بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخاتي رامطون جانتشي أمي عبد الله لي ناهيدا لي يوتيوب قناتي بوكو تاكي أنت كي تقول شو نيكو تقول بور شو تقوله ااا كومبليتين سنتنس دهكا بود ده جتاي شالير شو تقوله كاتنا بالي أنا شو كورت بالي إخنا بالله هيك شيء كومبليتين سنتنس دهكا بود ده جتاي شيء أك نمبر باكي بقول شيء honesty is the best policy if we maintain honesty تروثنا أمدا إكتا بروشنا هو تباره আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের সবগুলো বাক্য লিখব নাকি কোনটা লিখব সো আমরা এগুলো বিস্তারিত বর্ণনা দেব সো চলো আমরা একটা একটা করে বলি অনেস্ট ইজ দা বেস্ট পলিসি এই অংশটা আমার লেখার দরকার নাই কতটুকু লিখব পরের যে অংশটা আছে ইফ ইউ মেইনটেইন অনেস্টি আমরা যদি ইফ যুক্ত অংশের নিয়মটা দেখি ইফ যুক্ত অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে পরের অংশ বা প্রিন্সিপাল ক্লজটা will plus be on होते बारे, can be on होते बारे, have to होते बारे, अनेक क्षेत्र में zero conditional होते बारे, अनेक क्षेत्र में must होते बारे, इतना होते बारे, तबे बेशिवा क्षेत्र आम्र पे ची, इब जितना उम्मीद प्रेजेंट होले पर रोंग शोटा हाई, will plus be on, आम्र जो देख चुनियों टा देखी, if by in case जो तो बाकी उम्मीद छोटी जो दी प्रेजेंट इनिफिनिट टेंस ब তাহলে পরের বাক্যাংশটি গঠিত হয় ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু উত্তর দেখব ইফ ইউ মেইনটেইন অনেস্টি তুমি যদি অনেস্টি মেইনটেইন করো ইউ উইল বি রিওয়ার্ডেড অথবা ইউ উইল বি অনার্ড অথবা ইউ উইল বি রেসপেক্টেড সো এতগুলো বাক্য হতে পারে এইগুলোর মধ্যে তোমার যেটা পছন্দ তুমি বাক্যটা করতে পারো আমরা যদি বি নাম্বারে যাই তাহলে দেখব ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা আইউইশ আইউইশের ব্যবহারে বলা হয়েছে অ্যাসার্টিভ বাক্যের শুরুতে সাবজেক্ট প্লাস উইস থাকলে অসম্পূর্ণ বাক্যটি কমপ্লিট করার জন্য পরবর্তী বাক্যাংশ পাস টেন্সে গঠন করতে হয় তবে বিভার থাকলে তার পরিবর্তে আনরিয়াল পাস হিসেবে ওয়ার ব্যবহার করা হয় তবে কখনো কখনো ওয়ারের পরিবর্তে কুরবি ব্যবহার করা যেতে পারে এখন আমাদের প্রশ্ন হলো এই বাক্যাংশের পুরোটাই কি আমরা লিখব না লিখব না তাহলে কতটুকু লিখব আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি যে এই যে অংশ আছে এই বামের অংশ না লিখে আমি শুধু ডানেরটাই লিখব অর্থাৎ আইউইস এখন আইউসের যে নিয়ম বলা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে আইউইস আই নিউ ইংলিশ আইউইস আই লার্নড ইংলিশ আইউইস আই স্পোক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি এমন অনেকগুলো বাক্য হতে পারে সি নাম্বার বাক্যে বলছি ইট ইস টাইম ইট ইজ এ লং টাইম সিন্স এটার আগে পরে কোনো বাক্য নাই এমন যদি বাক্য থাকে তাহলে আমরা একটু নিয়মটা বলবো সিন্স কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার পর থেকে সিন্সের পরে ফ্রেজ বা ক্লস দুটে বসতে পারে ফ্রেজ বসলে তার নাউন বা জিরান ফ্রেজ সিন্স দ্বারা গঠিত সাবনের টু প্রিন্সিপাল ক্লসটির সাথে টেন্সের দিক থেকে সংগতি রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু বলি এখানে আমাদের যে ব্যাখ্যাটা সিন্স যুক্ত অংশের যদি প্রেজেন্ট থাকে বা আগের অংশে যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে তারপরে হয় পাস্ট ইনফিনিট তাহলে আমাদের এই বাক্যটা দাঁড়াবে ইট ইজ এ লং টাইম সিন্স উই মেট সিন্স উই মেট আরও অনেক বাক্য হতে পারে ইট ইজ এ লং টাইম আই স হিম ইট ইজ এ লং টাইম I went to market. It is a long time. I joined the program. Onik bakko hata bade. D number bol chhe. He talks too much while doing his work. I do not like people. Dash. Who dash? Tara mi shurrong shoda lik bona. Ita molo to. Ita who a chhe ekhene. Ita relative acta sentence bosh be. Relative clause on uji relative sentence. Shekhe tara maar bakko ta dana bade. He talks too much. She only be she got a little doing his work. You can see that God's got it. The young should have a lack of dark and I'm going to click book. As I do not like people. I'm managed to put some to call it now. Who talk too much. Jara we see. Got a valley. The little pressure on the equal. Okay. It actually a day. Jara we see. Got a valley. That's a depression. E number. Bola. Jeta. Bale. Bhabe. The bigger. Was very hungry. ভিক্ষুক 
একটা অনেক ক্ষুধার্থ ছিল নো সোনার হ্যাড ই গট এ পিস অফ লোভ অন দ্য রোড দেন এখানে একটা নিয়ম আছে এভাবে নসুনার যুক্ত অংশ যদি পাশ পারফেক্ট হয় পরের অংশ হয় পাশ টেনিফিনি মাঝে দেন বসে সেক্ষেত্রে আমরা একটু বলতে পারি নসুনের জন্য দেন বসে স্কেটসলির জন্য হোয়িং বসে হার্ডলির জন্য হোয়িং বসে এগুলো দ্বারা যদি শুরুর অংশ পাশ পারফেক্ট থাকে তাহলে ওইখানে নিয়মটা এভাবে যে শুরুর অংশ যেই টেন্সে পারফেক্ট থাকবে পরের অংশে সেই টেন্সে পারফেক্ট হবে মানে সেই টেন্সের ইন্ডিফিনিট হবে তো আমার বাক্যটা এভাবে দাঁড়াবে আমরা কিন্তু পরীক্ষার খাতায় পুরোটা না লিখে আমরা লিখব নোশনার হ্যাড হি গট এ পিস অফ লোফ অন দ্য রোড দেন হি স্টার্টেড ইটিং দ্য ব্রেড সে এই রাস্তাতে এক টুকরো রুটি দেখতে না দেখতেই খাওয়া আরম্ভ করে দিল এমন বাক্য হবে এরপরে এফ নাম্বার বাক্যে আমরা পাবো দি ওল্ড ম্যান ওয়াজ ভেরি উইক বৃদ্ধ মানুষটা অনেক দুর্বল ছিলেন হি ইজ ওয়াকিং স্লোলি তাহলে কেউ দুর্বল হলে ধীরে ধীরে হাঁটবেন কেন হাঁটবেন যদি না হাঁটেন তাহলে পড়ে যাবেন তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখব হি ইজ ওয়াকিং স্লোলি লেস্ট হি শুড ফল সবচেয়ে ভালো উত্তর হি শুড ফল অন্যান্য আর অনেক বাক্য হতে পারে জি নাম্বারে আমরা একটু বলি এই স্টুডেন্ট শুড নট মেমোরাইজ এনি আনসার ব্লাইন্ডলি এ অংশটা আমার পরীক্ষার খাতে লেখার দরকার নয় একটা ছাত্র বা ছাত্রীর অন্ধভাবে কোনো উত্তর মুখস্থ করার দরকার নাই বা উচিত নয় ইফ ই মেমোরাইজেস যদি সে মুখস্থ করে দান দি অ্যান্সার উইদাউট নোয়িং দ্য মিনিং কোনো অর্থ জানা ছাড়া সেক্ষেত্রে আমরা দেখব ইফ যুক্ত অংশ প্রেজেন্ট থাকলে পরের অংশ উইল প্লাস ভি ওয়ান ফিউচার ইনফিনিট তাহলে ইফ ই মেমোরাইজেস দ্য আনসার উইদাউট নোয়িং দ্য মিনিং হি উইল ফেল অথবা হি ক্যান নট মেক এ গুড রেজাল্ট বা হি ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড ইন থিং হি ক্যান নট রাইট ডাউন দ্য আনসার প্রপারলি অনেকগুলো বাক্য হতে পারে জি নাম্বারের এটা শেষ আমরা এইচ নাম্বার থেকে ঘুরে আসতে পারি একটু দেখো খুব সহজ করে কারাপশন ইজ দ্য মেন হিন্ড্রেন্স টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি করাপশন হলো আমাদের দেশের উন্নয়নের বা উন্নতির একটা বাধা ইট ইজ হাই টাইম এখন সর্বোত্তম সময় এই সর্বোত্তম সময়টা কি ইট ইজ হাই টাইমের পরে যে নিয়মটা দেওয়া হয়েছে ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে সাবজেক্টের পরে মূলভাবে পাঁচটি ইনফিনিট হবে আমাদের উত্তরটা হলো ইট ইজ হাই টাইম উই স্টপ ইট উই টুক নেসেসারি স্টেপস টু স্টপ ইট উই স্টপ করাপশন এমন বাক্যগুলো হতে পারে আই নাম্বারে আমরা দেখব হ্যাড আই আর্নেড এনাফ মানি এখন আমরা একটু যদি বলি হ্যাড আই আর্নেড এনাফ মানি হ্যাড যুক্ত অংশ যদি পাস পারফেক্ট হয় অর্থাৎ হ্যাড প্লাস ভি থ্রি থাকে তাহলে পরের অংশ হবে উড হ্যাভ ভি থ্রি তাহলে হ্যাড আই এনাফ মানি এটা হবে আই উড হ্যাভ বট এ কার আই উড হ্যাভ বিল্ট এ হাউস আই উড হ্যাভ মেড এ হাউস আই উড হ্যাভ বট মেনি ড্রেসেস মানে যত আকাঙ্ক্ষা আছে এগুলো পূর্ণ করতে হবে উড হ্যাভ দিয়ে উড হ্যাভ ভি থ্রি দিয়ে যে নাম্বার আমরা একটু বলি মাই ব্রাদার উইল কাম টু রাজশাহী ফ্রম ঢাকা আমার ভাই রাজশাহী ঢাকা থেকে রাজশাহীতে আসবে সো আই হ্যাভ টু গো টু স্টেশন উইথ এ ভি টু আমরা নিয়ম জানি উইথ এ ভি টু লুক ফরওয়ার্ড টু ক্যাপাবল অব উড ইউ মাইন্ড এদের পরে ভাবের আইনজি হয় বাক্যের এখানে যেহেতু আমাদের উইথ এ ভিউ টু আছে তাহলে আমি যে বাক্যটা নিব তার ভার্বের আইনজি নেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমার বাক্যটা দাঁড়াবে যে সো আই হ্যাভ টু গো টু স্টেশন উইথ এ ভিউ টু টেকিং হিম বা রিসিভিং হিম ঢাকা বোর্ড দু হাজার তেইশ সালের এটাই ছিল কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের আয়োজন বা আলোচনা থ্যাংকস এ লট স্টে উইথ নাহিদ আলী আল্লাহ হাফিজ থ্যাংক ইউ সো মাচ